தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி என்ன அப்படின்னா ஆபுத்திரன் கதையை குறித்து தான் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க ஆபுத்திரன் அப்படிங்கிற இந்த பெயரை தமிழ் படித்த நண்பர்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம மணிமேகலையிலே இடம்பெறக்கூடிய ஒரு அருமையான அற்புதமான ஒரு கதாபாத்திரம் தான் ஆபுத்திரன் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரம் மணிமேகலை அச்சய பாத்திரம் ஏந்தி எல்லோருடைய பசியும் தீர்த்த கதை நமக்கு தெரியும் அந்த அச்சய பாத்திரம் மணிமேகலைக்கு முன்பு யாரிடம் இருந்தது எப்படி அந்த பாத்திரம் மணிமேகலைகிட்ட கிடைத்தது அப்படிங்கிறத குறித்து சொல்லக்கூடியதான் நம்ம ஆபுத்திரன் வரலாறுங்க சரி இப்போ நம்ம ஆபுத்திரனுடைய கதையை கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு அருமையான கதாபாத்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் அது மணிமேகலையில் மணிமேகலையை காட்டிலும் ஒரு சிறந்த ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்குது அப்படின்னா நிச்சயமாக அது ஆபுத்திரனாக தான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்துங்க இந்த ஆபுத்திரனுடைய கதை மணிமேகலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதிமூன்றாவது காதையில் இது இடம்பெறுகிறதுங்க நம்ம மொத்தம் முப்பது காதை இருக்குது மணிமேகலையில் அதில் ஆபுத்திரனுடைய வரலாறு சொல்லக்கூடிய அந்த காதை எது அப்படின்னா ஆபுத்திரன் திறம் அறிவித்த காதை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பதிமூன்றாவது காதையில் தான் இந்த கதை நமக்கு வருதுங்க இப்போ நம்ம ஆபுத்திரனுடைய வரலாற்றுக்கு போகலாங்க நேரம் காசி மாநகரம் சரிங்க காசி மாநகரத்தில் அபஞ்சிகன் அப்படிங்கிற ஒரு அந்தனர் வாழ்ந்துட்டு வராருங்க அவருடைய மனைவி பேர் சாலி அபஞ்சிகன் சாலி சரிங்க இந்த சாலி எப்படிப்பட்டவள்லாம் நல்ல பெண் தான் இருந்தாலும் இடையில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவள் தன்னுடைய கருப்பு நெறியிலிருந்து தவறி விடுகிறாள் தவறி விடுகிறாள் பின்பு தான் செஞ்ச தப்பை வந்து உணர்றா ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு உணர்றா அந்த சமயத்தில் அவள் சூழ்ற்றிருக்கிறாள் அதாவது கருவுற்றிருக்கிறாள் சாலி என்ற அந்த பெண் இப்பொழுது உலகம் நம்மை பழித்து பேசுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கற்பு நெறி தவறிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வேதனை அடையிறா ஆனால் என்ன பண்ணுறது சரி இந்த பாவத்தை போக்கிக்கொள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா புனித த ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு நம்ம இறைவனை வணங்கிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய புனித நீர்நிலைகளில் நம்ம நீராடிட்டு வந்தால் நம்ம பாவங்கள் கழிந்து விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண் வந்து அந்த பெண் புனித தலங்களுக்கு தன்னுடைய பயணத்தை மேற்கொள்கிறாள் சாலி என்பவள் அது கருவுற்றிருக்கிறாள் நிறைய மாதிரி கர்ப்பிணியாக இருக்கிறாள் அந்த மாதிரி போயிட்டு வர்றச்ச என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சூழ் முதிர்ந்து கரு முதிர்ந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இடத்துல அவளுக்கு ஒரு காட்டு பகுதிக்கு வர்றா அந்த இடத்துல அவளுக்கு குழந்தை பிறக்குதுங்க குழந்தை பிறந்து ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்குது இப்போ என்ன ஆகும் அந்த குழந்தை அவளால் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது இந்த உலகம் வந்து பழித்து தூற்றுமே எப்படி இந்த குழந்தை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு கண்ணீரும் கம்பளியுமாக என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த குழந்தையை அந்த இடத்துலையே வந்து விட்டுறா இந்த இடத்துலையே விட்டுட்டு தன் தனித்து போகிறான் இந்த காட்சியை வந்து யாருக்கு அவள் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறா ஆனால் அந்த காட்சியை தெரிந்த ஒருத்தர் இருக்கிறார் அது பின்னாடி கதையில் வரும் அப்போ விட்டுட்டு போயிடுறா அந்த குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்குது பால் பசி அழுதுகிட்டே இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சோலையில் அந்த காட்டுப்பகுதியில் ஒரு பசு அந்த பசு இந்த அழுத குழந்தைக்கு தானாக நின்று பால் சுரக்குதுங்க அந்த பசு பால் சுரக்குது பால் சுரந்து அந்த குழந்தைய ஏழு நாட்கள் இந்த மாதிரி அந்த குழந்தை அந்த பசுவினுடைய பால் குடித்து அந்த காட்டில் உயிரோடு இருக்குது இந்த சமயத்தில் இந்த காட்சியை அந்த ஊரில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு அந்தனர் பார்க்குறார் அவருக்கு குழந்தை இல்லை அவர் பெரிய இளம் பூதி இந்த கொ இந்த காட்சியை பார்க்குறார் பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது அடடா இந்த மாதிரி ஒரு காட்சி நம்ம ஒரு அற்புதமான ஒரு தெய்வ சக்தி நிறைந்த ஒரு காட்சியாச்சே அப்போ இந்த குழந்தை ரொம்ப வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நமக்கு கிடைத்தற்கரிய ஒரு பொக்கிஷன் தான் சொல்லிவிட்டு நமக்கு குழந்தை இல்லை இந்த குழந்தை எடுத்து நம்ம வளர்த்துவோன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தையை எடுத்துகிட்டு தான் வளர்த்த வீட்டுக்கு கொண்டு போகிறார் ஆ அதாவது ஆ அப்படின்னா பசு பசு பால் கொடுத்து தானாக பால் சுரந்து கொடுத்து காப்பாற்றப்பட்ட குழந்தை அப்படிங்கிறதுனால அந்த குழந்தைக்கு ஆபுத்திரன் அப்படின்னு பெயர் சூட்டி வளர்க்கிறார் அந்த குழந்தை ரொம்ப நல்ல குணங்களோடு வளர்ந்து வருகிறதுங்க சின்ன வயசுலேயே அந்த குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்களிடத்தும் அந்த குழந்தை ரொம்ப அன்பு செலுத்துதுங்க உயிர் எல்லா உயிர்களிடத்திலுமே பறவைகள் முதல் விலங்குகள் மனிதர்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு மிகுந்த அன்பு செலுத்தக்கூடிய உயர்ந்த குணமுடைய ஒரு நல்ல குழந்தையாக வருது அந்த குழந்தை வளர்ந்துட்டு வரோம் சிறுவனாக அந்த ப வயதுவனுக்கு வருது இந்த சூழலில் அந்த ஊரில் அவன் வசிக்கக்கூடிய அந்த ஊரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாகம் செய்வதற்காக வேள்வி பசு இப்போ தான் வந்து யாகத்தில் வந்து நம்ம பூ மற்றதெல்லாம் போடுறோம் அப்போ வேறு மாதிரியான நடைமுறை இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வேள்வியில் போடுறதுக்காக பசுவை வச்சுருக்காங்க வேள்வி பசு கட்டி வச்சுருக்காங்க இந்த குழந்தை அதை பார்க்குற அந்த சிறுவன் ஐயோ இந்த வாயிலாக ஜீவனை இந்த பசுவை கொன்று யாகம் செய்யணுமா இந்த பசுவை நம்ம எப்படியாவது காப்பாற்றி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேள்வி பசு அது
வேள்வி பசு யாகத்துக்காக வச்சிருக்கிற பசு திருடிட்டு போகிறானேன்னு சொல்லிட்டு அவனை தொடர்ந்து பிடிக்கிறாங்க அந்த பையன் எப்படியாவது அந்த பசுவை காப்பாற்றிடணும் அது சின்ன வயசில் அந்த உயிர்கள் மீது அவளை ஜீவ காருண்யம் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த ஒரு குணம் அந்த பையனுக்கு அப்போ எல்லோரும் பிடிச்சிட்டு வராங்க அவள் எப்படியாவது பிடிக்க சண்டை போட்டு என்ன பண்ணுறா அந்த பசு என்ன ஆகுது அந்த சமயத்தில் முட்டி மோதி தன்னை தாக்க வந்தவங்களை வந்து குடலை கிழிச்சு முட்டிட்டு அந்த பசு காட்டுக்குள்ளே ஓடி உயிர் பழிச்சிருது இந்த பையனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்பாடா நம்ம நினைச்சது முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஆனால் இந்த பையன் மாட்டிக்கிறான் அவங்கள இந்த பையனை கட்டி வச்சு பஞ்சாயத்து பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இவன் வேள்வி பசுவை வந்து திருடிட்டான் இவன் வந்து தவறு இவனும் அந்தனர் குளத்துக்கு தகுதியற்றவன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை வந்து தூட்டுறாங்க எல்லாருமே இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லாம் கூடிடுறாங்க ஊர்லாம் அப்போ அந்த கூட்டத்திலிருந்து ஒரு பையன் சொ ஒரு பையனில் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு ஆமாமா இவன் இழிப்பிறப்பாளன் இவனுடைய தா தாய் வந்து ஒழுக்கம் கெட்டவள் இதை நான் பார்த்துருக்கேன் அவள் வந்து கருவுற்றி இருக்கும்பொழுது இந்த குழந்தைய விட்டுட்டு இந்த காட்டில் விட்டுட்டு போன அந்த செய்தி எனக்கு தெரியும் உங்கள் அம்மா பேர் சாலி அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை இந்த சமயத்தில் போட்டு உடைக்கிறாங்க உடனே இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே பழி சுமத்திக்கிட்டு இருந்த அந்த மக்களுக்கு இப்போ சொன்ன இந்த விஷயம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படியா அப்படிப்பட்டவனை நம்ம இந்த ஊரில் வச்சுருக்க கூடாதுங்கிறாங்க சரி இவனை வளர்த்துனார் பார்த்தீங்களா இளம்பூதி அப்படிங்கிற வளர்ப்பு தந்தை அவரும் கைவிட்டுறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு திருட்டு பையன் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வளர்த்துவதற்கு இவன் தகுதியற்றவன் அந்தனர் குளத்துக்கு இவன் இழுக்கானவன் அதனால இவனை நம்ம என்ன பண்ணிடணும் இவனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்னு அவரும் சொல்லிடுறார் இந்த பையன் அந்த சின்ன வயசில் அவ்வளோ அறிவு ஞானமாக இருக்கிறான் இவன் வந்து பல பிறப்புகள் எல்லாம் பற்றி சொல்கிறார் சிறுங்கை முனிவர் எப்படி பிறந்தார் ஒவ்வொருத்தராக பற்றி சொல்கிறார் நம்ம புராணங்கள் இதிகாசங்கள்லாம் படிக்கிறோமே ஒவ்வொருடைய பிறப்பு இந்த மாதிரி இருந்திருக்கே மான் வயிற்றில் பிறந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி குதிரையிலேருந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் பிறந்திருக்காங்களா அவங்களெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவங்களாம் நல்லா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய எடுத்து சொல்கிறான் ஆனால் யாரும் அங்கே கேட்பார் இல்லை இந்த பையனை இனிமேல் நம்ம வச்சுக்கக்கூடாது அப்படின்னு அடித்து வரட்டுறாங்க இந்த பையனுக்கு யாரும் உணவு தரக்கூடாது இவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க என்ன பண்ணுற பசி சிறுவன் அல்லவா பசி இந்த பசியை தாங்க முடியாமல் தட்டேந்தி ஒவ்வொரு டைம் பிச்சை கேட்கும் பொழுது எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க கல் மண்ணு இடுறாங்க அதை அவனுடைய தட்டில் சாப்பாட்டுக்காக பசி கொடுமை தாள முடியல இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது சரி நம்ம இனிமேல் இந்த ஊரில் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து மதுரையை நோக்கி போகுது அப்படி போகும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மதுரையை நோக்கி போகிறோம் போயிட்டு அங்கே ஒரு மண்டபத்தில் தங்கிக்கிறான் கோவில் மண்டபத்தில் தங்கிட்டு பிச்சை எடுக்கிறது தான் வேலை பிச்சை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பிச்சை எடுத்த உணவு தான் மட்டும் சாப்பிடலை இங்கே தான் பாருங்கள் அவன் எவ்வளோ உயர்ந்தவன் அப்படிங்கிறது நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் சம்பாதிக்கிற பணத்தை நம்மளே சாப்பிட்றோம் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஆனால் அவனால் சிறுவன் அவனை சம்பாதிக்க முடியல ஆனால் பிச்சை எடுத்துகிட்டு வரான் அந்த பொருளை என்ன பண்ணுறான் தான் தான் மட்டும் இல்லை யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அதுதான் சொல்லுவாங்க ஒரு அருமையான வரி சொல்லுவாங்க அவன் சொல்கிறான் கானார் பாருங்கள் கானார் கேளார் கால் முடப்பட்டோர் பேனுணர் இல்லோர் பிணி நடுக்குற்றோர் யாவரும் வருக எல்லாரும் வாங்க யார் யாரெல்லாம் பாருங்கள் கூப்பிட்றாங்க பார்வையற்றவங்க காது கேளாதவங்க ஆதரவற்றவங்க நோயுற்றவங்க வயது முதிர்ந்தவர்கள் எல்லோரையும் கூப்பிட்றான் சாப்பிட்றதுக்கு எல்லோரும் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு தான் தான் பெற்று அந்த பிச்சை எடுத்துகிட்டு வந்த அந்த உணவை எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்துட்டு பிறகு தான் உண்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு வரான் அந்த பையன் சிறுவன் இந்த மாதிரி இவனுடைய காலங்கள் போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் எப்பொழுதும் போல இவன் பிச்சை எடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டு அந்த மண்டபத்தில் தூங்கிடுறான் அந்த நடுவு மழை பொழியுது அப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் வராங்க வந்துட்டு தம்பி இந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட கிடைக்குமான்னு கேட்குறாங்க அந்த கேட்ட மா இவங்கிட்ட எதுவும் இல்லை கேட்ட மாத்திரத்தில் அப்படியே மனம் உடைந்து போகிறான் ஐயோ வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் கேட்குறாங்க பசின்னு கேட்குறாங்க நம்மளால் கொடுக்க முடியலையே அப்படின்னு கண்ணீர் விட்டு அழகிறான் அப்போ அந்த மண்டபத்தில் இருக்க அந்த தெய்வம் அந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்தாதேவின்னு சொல்லுவோம் அந்த தெய்வத்தின் பேர் அந்த தேவி முன்னாடி முறையிடுறோம் தேவி என்னால் எதுவும் பண்ண முடியலையே பசின்னு வந்து கேட்குறவங்களுக்கு என்னால் செய்ய முடியலையேன்னு கேட்கும் பொழுது அந்த தெய்வம் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப இறக்கப்படுது இப்படி ஒரு ஜீவன் இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அந்த தெய்வம் என்ன பண்ணுதுன்னா உனக்கு ஒரு அச்சய பாத்திரம் கொடுக்குது இந்த உன்னுடைய நல்ல மனசுக்கு இதுல இருந்து அல்ல குறையாமல் உணவு வரும் அப்படின்னு கொடுக்குது ரொம்ப மன மகிழ்ச்சி அடையிறோம் அன்றில் இருந்து அந்த அச்சய பாத்திரத்தில் இருந்து என்ன பண்றோம் உணவு எடுத்து எடுத்து வர போறவங்க இந்த மாதிரி முன்ன சொன்ன மாதிரி முடியாதவங்க இயலாதவங்க எல்லோருக்கும் வாரி வழங்குறான் எல்லோரும் பசிப்பினி இல்லாமல் அந்த நாட்டில் நல்லா இருக்காங்க இப்படி இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது
எனக்கு என்ன வேணும் இதை விட என்ன வர வேண்டும் எங்கிட்ட இந்த அச்சய பாத்திரம் இருக்கு வர்றவங்க போறவங்க எல்லோருடைய பசியும் நான் வந்து ஆற்றுகிறேன் இதை விட எனக்கு சிறந்த ஒரு வரம் இருக்க போவது இல்லை அதனால எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றோம் உடனே இந்திரனுக்கு பயங்கர கோபம் வந்துருச்சு நம்ம ஒரு தேவேந்திரன் நம்ம வந்து கேட்குறோம் இந்த பையன் வந்து இப்படி சொல்கிறானேன்னு சொல்லிட்டு சரி வறுமை இருந்தால் தானே எல்லோரும் உங்ககிட்ட வருவாங்க பனிரெண்டு ஆண்டு காலம் அந்த நாட்டில் மழை இல்லை வறுமை அதனால் இவன்கிட்ட எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க இந்த வறுமை இருந்தால் தானே உங்ககிட்ட வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நல்ல மழை பொழிய வைக்கிறான் தேவேந்திரன் எதுவும் விதைக்காமலே விளைகிறது அந்த மாதிரி நல்ல விளைச்சல் எல்லா பக்கமும் என்ன ஆகுதுன்னா நல்ல செல்வ செழிப்பு எல்லாம் உண்டு தின்றது போக சூதாடுறது அது இதுன்னு மக்கள் வந்து கலியாட்டத்தில் மூழ்கி இருக்காங்க அப்போ இவங்கிட்ட வந்து உணவு வாங்கி உண்பவர் யாருமே இல்லை இன் நாளுக்கு நாள் இந்த ஆபுத்திரனுக்கு ஒரே மனக்கவலையாக இருக்குது ஐயோ இந்த பாத்திரத்தை வச்சு நம்ம மட்டும் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கிறது யாரும் இதில் வாங்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு உணர்வோடையே அவன் இருக்கான் பாருங்களேன் நம்மளாக இருந்தால் அப்போ நம்ம கிடச்சிதா சாப்பிட்டோமான்னு இருப்போம் யாருக்கும் கொடுக்க முடியலையே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சோகத்தில் அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான்னா ரொம்ப சோர்வுற்று இருக்கிறான் அந்த சமயம் பார்த்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சாவக நாடு அந்த சாவக நாட்டு தீவில் இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க சில பேர் வராங்க நம்ம ஆபுத்திரனை சந்திப்பதற்காக வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்கள் நாட்டில் ரொம்ப காலமாக மழை இல்லை பஞ்சம் பசி அதனால் உன்னை பற்றி கேள்விப்பட்டோம் நீ எங்கள் நாட்டுக்கு வந்த எங்களோட வந்தேன்னா நன்மை நடக்கும் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க ஆபுத்திரனுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அப்பாடா இதுதான் செல்வத்து பையனே ஈதல்ங்கிறாங்க அந்த பையன் ஒருத்தர் கொடுத்தால் தான் கிடைக்குங்கிறத இங்கே நிரூபிக்கிறாங்க ஆபுத்திரன் சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கிளம்பி போகிறான் ஆபுத்திரன் நம்ம அங்கேயாவது போயிட்டு இது யாருக்கு பயன்படுமோ அந்த பொருள் அவங்கக்கிட்ட இருந்தால் தானே நல்லது அப்படின்னு கிளம்பி அந்த வணிகர்களோட மரக்கலம் ஏறி போகிறாங்க அப்படி மரக்கலம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது வழியில் சரி ஓய்வெடுக்கலாம்னு சொல்லிவிட்டு மணி பல்லவம்னு ஒரு தீவுங்க அந்த தீவில் இழைப்பாறுவதற்காக இறங்குறாங்க இந்த வணிகர் குழுவுடன் நம்ம ஆபுத்திரன் இறங்குகிறார் அப்படி இறங்கி அங்கே கலைப்பூற்று அந்த ஓய்வு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஓய்வு எடுத்து மீண்டும் எல்லாம் மரக்கலத்தில் ஏறி நம்ம ஊருக்கு போகலான்னு கிளம்புறாங்க ஆனால் ஆபுத்திரன் அந்த மரக்கலத்தில் ஏறிட்டதாக நினைத்து அந்த வணிகர்கள் களத்தை எடுத்துட்டாங்க ஆனால் ஆபுத்திரன் ஏறில் அங்கே உறங்கி விட்டான் மரக்கலம் போயிடுச்சு தனி தீவு மணிப்பல்லவ தீவு யாரும் இல்லாத தீவு இவன் விழித்து கண் விழித்து பார்க்குறான் யாருமே இல்லை பிறகு தான் உண்மையை உணர்ந்து கொண்டான் ஐயோயோ எல்லாம் போயிட்டாங்க சரி இந்த அட்சய பாத்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம மட்டும் இனிமேல் என்ன பண்ண முடியும் இந்த தீவில் உண்டு அவன் வாழணும்னு நினச்சிருந்தா வாழ்ந்துருக்கலாம் ஆனால் அவனுக்கு அந்த எண்ணம் கிடையாது என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சரி இனி நம்ம இதை வச்சு நம்ம மட்டும் உயிர் வாழ்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த மணிப்பல்லவ தீவில் கோமுகின்னு ஒரு குளம் பொய்கை அந்த பொய்கையில் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த அட்சய பாத்திரத்தை கடவுளை நினச்சி இறைவா இனிமேல் இந்த பாத்திரம் எனக்கு என்கிட்ட இருந்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இந்த பாத்திரத்தை நான் அந்த கோமிகை குளத்தில் போட்டுறேன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வைகாசி திங்கள் நிறைமதி நாளில் பௌர்ணமி நாளில் இந்த பாத்திரம் வெளியே வரும் வெளியே வரணும் எவர் ஒருவர் பிறருக்கெல்லாம் பசி தீர்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு கையில் இந்த பாத்திரம் கிடைக்க வேண்டும்னு கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு அந்த கோமுகி குளத்தில் அந்த பாத்திரத்தை போட்டுட்டான் போட்டுட்டு அந்த குலக்கரையிலேயே உட்கார்ந்து உண்ணா நோன்பு இருந்து இறந்து போகிறான் ஆபுத்திரன் இப்படி ஒரு அற்புதமான கதாபாத்திரம் தான் ஆபுத்திரன் இதை விட இன்னொரு விஷயம் சொன்னால் இன்னும் உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கும் அந்த விட்டுட்டு போன வணிகர்கள் அப்புறமா பார்க்குறாங்க ஆபுத்திரன் இல்லையே ஐயோ விட்டுட்டு வந்துட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு இதுதான் ஒரு அடைக்கல பொருளை எப்படி நம்ம காக்கணும் அப்படிங்கிறது திரும்ப வந்து பார்க்குறாங்க அந்த பையன் வந்து உண்ணா நோன்பு இருந்து இறந்ததை பார்த்துட்டு சே இதுக்கு நம்ம காரணம் ஆயிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வணிகர்கள் அனைவரும் அவனோட யாரெல்லாம் அழி அவரை அவனை அழிச்சிட்டு போனாங்களோ அவங்கெல்லாம் அதே பொய்கை கரையில் உட்காந்து உண்ணா நோன்பு இருந்து இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னு அவன் மணிமேகலை சொல்லுது இதற்கு பிறகு தான் அந்த அட்சய பாத்திரம் மணிமேகலை கையில் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுங்க ஒரு அற்புதமான ஒரு கதாபாத்திரம் தான் ஆபுத்திரன் அப்படிங்கிற இந்த கதாபாத்திரம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ் சோலை போடக்கூடிய காணொலிகளை நண்பர்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டு வருகின்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்ச்சோலையின் மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்